వెల్కమ్ డాక్టర్ షితేన్ షూట్ రెగ్యులర్ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఈరోజు కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఏమైతే ఉపయోగపడతాయో ఏ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు కూడా ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడే విధంగా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒక మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం వాటిలో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద బుక్ ఆఫ్ రైస్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ బుక్ ఆఫ్ రైస్కి సంబంధించి ఈ క్రింది ప్రకటనలను పరిగణించండి ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు డిస్కషన్ ఏంటంటే బుక్ ఆఫ్ రైస్ గురించి ఎందుకు బుక్ ఆఫ్ రైస్ గురించి అని చెప్పేసి అంటే ఇటీవల కాలంలో ఇక్కడ మనకి ఓకే ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క బుక్ ఆఫ్ ప్రైజ్ అనేది వార్తల్లో రావడం అనేది జరిగింది బుక్ ఆఫ్ ప్రైజ్ ఇటీవల కాలంలో వార్తల్లో రావడం అనేది జరిగింది ఈ యొక్క బుక్ ఆఫ్ ప్రైజ్కి సంబంధించి బుక్ ఆఫ్ ప్రైజ్కి సంబంధించినటువంటి వార్తలకి ఏంటి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలు పరిగణించండి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ త్రీ మూడు స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇవి ఈ మూడు స్టేట్మెంట్లు ఏవి కరెక్ట్ బుక్ ఆఫ్ ప్రైజ్కి సంబంధించి అనేది ఇక్కడ మనకి బిట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు వాటిలో ఏమంటారంటే సారీ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ బిట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో టామ్ మాస్టర్ మరియు గ్రహం గ్రీస్ టామ్ మాస్టర్ మరియు సారీ గ్రహం గ్రీన్ చే చేత స్థాపించబడిన సాహిత్య పురస్కారం అని చెప్పేసి అని చెప్పడం జరుగుతుంది సరే ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో స్థాపించబడిందంట ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో స్థాపించబడిందంట ఈ స్థాపించబడినటువంటి వ్యక్తులు వ్యక్తులు ఎవరు అని చెప్పేసి అంటే ఇక్కడ మనకి టామ్ మాస్టర్ టామ్ మాస్టర్ అంట టామ్ మాస్టర్ మరియు గ్రహం గ్రీన్ గ్రహం గ్రీన్ అనేటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిపి ఈ యొక్క బుక్ ఆఫ్ రైజ్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ప్రారంభించారు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ బుక్ ఆఫ్ బుక్ ఆఫ్ ప్రైజ్ గురించి అడగడం అనేది జరిగింది యాక్చువల్గా ఎందుకు వార్తల్లోకి వచ్చిందంటే ఇటీవల కాలంలో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు బుక్ ఆఫ్ ప్రైజ్ షార్ట్ లిస్ట్ ప్రకటించబడింది ఇక్కడ మనకి షార్ట్ లిస్ట్ ఈ షార్ట్ లిస్ట్లో ఆరుగురు ఇక్కడ మనకి ఆరుగురిని ప్రకటించడం అనేది జరుగుతుంది షార్ట్ లిస్ట్ ఈ లిస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మరలా మెయిన్ లిస్ట్కి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి బిట్ నెంబర్ ఇక్కడ మనకి స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ చెప్తాను మొత్తం టోటల్ డేటా అంతా కూడా మీకు చెప్తాను స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో పంతొమ్మిది అరవై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో టామ్ మాస్టర్ మరియు గ్రహం గ్రీన్ చేత ఇది స్థాపించబడింది ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ మనకి ఇట్ ఈస్ ఎ లిటరీ అవార్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ బై టామ్ మాస్టర్ అండ్ గ్రహం గ్రీన్ గ్రహం గ్రీన్ సో స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ వాళ్ళిద్దరి పేర్లు తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి వాళ్ళిద్దరి పేర్లు తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏంటి How many of these statements given above are incorrect? Incorrect. The financial statement is not correct. The first is right. First is right. Why? The first is right. The first is right. In 1969, the Trump Master Mario Graham Green is the first time to get the book of price. So, the statement is right. The statement number one is correct. The statement number two is correct. విజేత యాభై వేల పౌండ్ల నగదు బహుమతిని అందుకుంటారు అతనికి ఎంత వస్తుందంటే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ద విన్నర్ ఆఫ్ ద ప్రైజ్ రిసీవ్స్ ఎ క్యాష్ అవార్డ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పౌండ్స్ కాబట్టి బ్రిటిష్ పౌండ్స్ చూసుకున్నట్లయితే యాభై వేల పౌండ్లు విన్నర్కి అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనేది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ సో ఇక్కడ మనకి ద విన్నర్ ఆఫ్ ద ప్రైజ్ రిసీవ్స్ ఎ క్యాష్ అవార్డ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పౌండ్స్ కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్సో రైట్ రెండోది కూడా కరెక్ట్ అయ్యి ఎవరైతే విన్నర్ అవుతాడో ఎవరైతే బుక్ ప్రైజ్ గెలుచుకుంటారో ఆ బుక్ ప్రైజ్ గెలుచుకున్నటువంటి వ్యక్తికి యాభై వేల పౌండ్లు యాభై వేల పౌండ్లు ఫస్ట్ బహుమతిగా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఆల్సో రైట్ థర్డ్ వన్ ఈ బహుమతిని ఈ బహుమతిని గెలుచుకున్న మొదటి భారతీయ మహిళ మొదటి భారతీయ మహిళ అరుంధతి రాయ్ ఇక్కడ మనకి అరుంధతి రాయ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ టు వన్ దిస్ ప్రైజ్ అరుంధతి రాయ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ ఉమెన్ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి అరుంధతి రాయ్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క బుక్ర ప్రైజ్ని గెలుచుకోవడం అనేది జరిగింది అనేది ఇక్కడ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ సో ఇది కూడా మనకి రైట్ ఇది కూడా భారతీయ సంతతికి చెందినటువంటి ఈవిడ ఈ బహుమతి మొదటి భారతీయ మహిళ ఎవరంటే అరుంధతి రాయ్ థర్డ్ వన్ ఆల్ సో కరెక్ట్ సో ఇక్కడ మనం వీటిని కా గమనించినట్లయితే యాక్చువల్గా బుక్ ఆఫ్ ప్రైజ్ అనేది చాలాసార్లు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో అడగడం అనేది జరిగిందండి ఇక్కడ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు బుక్ ఆఫ్ ప్రైజ్ షార్ట్ లిస్ట్ అనేది ప్రకటించబడింది
ఉత్తమ రచనలకు ఇచ్చేటటువంటి సాహిత్య పురస్కారంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో స్థాపించారు చెప్పిన వాళ్ళ పేర్లు టామ్ మాస్టర్ రెండో గ్రహం గ్రీన్ జీన్ స్థాపించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే విన్నర్ అవుతారో అతనికి యాభై వేల డాలర్స్ సారీ యాభై వేల పౌండ్లు యాభై వేల పౌండ్లు ఫస్ట్ బహుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా షార్ట్ లిస్ట్లో ఎవరైతే ఉంటారో షార్ట్ లిస్ట్లో ఎవరైతే ఉంటారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రెండు వేల ఐదు వందల పౌండ్లు అండ్ ఇప్పుడు ఆరుగురు షార్ట్ లిస్ట్లో ఉన్నారో ఆరుగురికి కూడా రెండు వేల ఐదు వందల పౌండ్లు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో అరుంధతి రాయ్ గుర్తుంచుకోండి నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో భారతదేశానికి చెందిన అరుంధతి రాయ్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క బుక్కర్ ప్రైజ్ని గెలుచుకున్నారు కాబట్టి ఇండియా తరఫున మొట్టమొదటి బుక్కర్ ప్రైజ్ గెలుచుకున్న వ్యక్తి ఎవరంటే అరుంధతి రాయ్ సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు వార్తలు లేక ఎందుకు వచ్చిందంటే షార్ట్ లిస్ట్ షార్ట్ లిస్ట్ ఎంతమంది ఇస్తారు ఆరుగురిని ప్రకటించారు ఈ ఆరుగురిని ప్రకటిస్తే ఆరుగురిని ప్రకటిస్తే ఈ ఆరుగురిలో ఐదుగురు లేడీసే ఉన్నారు ఐదుగురు స్త్రీలే ఉన్నారు అంటే గత యాభై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇంతమంది ఎప్పుడూ లేరు షార్ట్ లిస్ట్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ మహిళలు అనేది వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా లేరు కానీ పోనీ ఆరుగురులో ఏ నలుగురు పోనీ హాఫ్ హాఫ్ ముగ్గురు ముగ్గురు అలా కాదు ఏం ఐదుగురు ఉమెన్ ఉన్నారు ఒక మనిషి మాత్రమే మెన్ ఉండడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఇది మనకి వార్తలో ఉన్నటువంటి అంశంగా మనం గుర్తు గుర్తు చేసుకోవచ్చు కాబట్టి డేటా మనం చూసినట్లయితే స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ ఇస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ మూడు కూడా కరెక్టే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మ్యాటర్ కూడా మీకు వస్తుంది నోటిస్ రూపంలో తప్పనిసరిగా రాయండి నోటిస్ రూపంలో తప్పనిసరిగా రాయండి మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసిన బుక్కర్ ప్రైజ్ గురించి అడుగుతాడు సరే దీంట్లో ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయి ఒకటి తప్ప రెండు తప్పుల మూడు తప్పుల ఏది కాదు ఏది కాదు నన్ ఆఫ్ యాభై ఏది తప్పలేదు ఇది కూడా తప్పలేదు అన్నీ కూడా కరెక్ట్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ బిట్ కంపల్సరీ నోట్స్ రూపంలో రాయండి నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఎన్పిఎస్ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ ఎన్పిఎస్ అనేది నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ గురించి ఇటీవల కాలంలో మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అయినటువంటి నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రకటించినటువంటి కేంద్ర బడ్జెట్లో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదులో యొక్క ప్రకటన అనుసరించి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ప్రకటన అనుసరించి ఇటీవల కాలంలో కేంద్ర మంత్రి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి అయినటువంటి నిర్మలా సీతారామన్ గారు సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిదిన సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది నిన్న న్యూఢిల్లీలో ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య పథకాన్ని ప్రకటించడం అనేది జరిగింది ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య ఏంటో చూద్దాం దాని గురించి ఇక్కడ మనకి స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య పథకం అనేది కేంద్ర బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో ప్రవేశపెట్టబడిన జాతీయ పెన్షన్ పథకములో ఒక భాగము రెండు వేల ఇరవై మూడులో ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి జాతీయ ఇక్కడ మనకి ఆ బడ్జెట్లో ఇది ఒక భాగము అని చెప్పేసి అనడం కాదు యాక్చువల్గా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదులో ఈ బడ్జెట్లో ఇది దీని ఒక భాగంగా ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య కాబట్టి ఇయర్ తప్పిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు బడ్జెట్ సందర్భంగా దీన్ని ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య అనేటువంటి కొత్త కాన్సెప్ట్ని తీసుకురావడం అనేది జరిగింది కాబట్టి స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కాదు ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ వాత్సల్య అనేటువంటి స్కీమ్ అనే పథకం అనే యొక్క పథకాన్ని కేంద్ర బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు అన్నారు కాదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదులో ఇది ఆ పథకం ఎన్పిఎస్కి అనుబంధంగా దీన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఓకే సో స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ మైనర్కు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నిన్న తర్వాత ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య ఖాతా స్వయం చాలకంగా సాధారణ ఎన్పిఎస్ ఖాతాగా మారుతుంది ఎస్ ఇట్స్ కరెక్ట్ ఇట్స్ కరెక్ట్ ఏంటి కరెక్ట్ ఇప్పుడు మనకి పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసు వచ్చే వరకు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసు వచ్చే వరకు అక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ జీరో టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు వచ్చే వరకు ఈ యొక్క వాత్సల్య ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య అనేటువంటి ఈ యొక్క పథకం ఆటోమేటిక్గా ఎన్పిఎస్గా మారిపోతుంది నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటున్నారు అది అంతే కాబట్టి ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య అనే పథకం ఎన్పిఎస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ తర్వాత అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ పథకంలో ఉన్నటువంటి అంశం అది ఇక్కడ ఏంటి అసలు ఇది ఒక తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం పెన్షన్ ఖాతాలో పెట్టుబడి ప
పెట్టడం అనేది దీని యొక్క పథకం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం నెక్స్ట్ ఇక మనకి ఈ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య అనేది ఎలా మారిపోతుంది అంటే ఈ ఖాతా ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య ఖాతా ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఎన్పిఎస్ ఖాతా ఎన్పిఎస్ అకౌంట్ ఎన్పిఎస్ అకౌంట్ ఎన్పిఎస్ వాత్సల్య అకౌంట్ షుడ్ బి ఆటోమేటికలీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎన్పిఎస్ అకౌంట్ ఎన్పిఎస్ అకౌంట్ కాబట్టి ఈ వాత్సల్య పోతుంది ఇంకా ఓన్లీ ఎన్పిఎస్ ఖాతాగా మారుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి అంటే ఈ పథకం అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరైతే ఇక్కడ పెన్షన్ పెన్షన్ ఇక్కడ ఏమి లేదు పెన్షన్ ఖాతా నుండి పెన్షన్స్ నుంచి కొంత అమౌంట్ని వాళ్ళ పిల్లల పేరు మీద డిపాజిట్ చేయడం అనేది దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం సో సెకండ్ ఈజ్ ద రైట్ దాని ప్రకారం కనుక మనం జాగ్రత్తగా చదువుకున్నట్లయితే దీంట్లో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని చదివి ఎన్ని చేసిన కానీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ మనకి స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ ఇన్ కరెక్ట్ అండ్ బట్ ద స్టేట్మెంట్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్ కరెక్ట్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ అనేది ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ తాలిబన్ గురించి క్రింది ప్రకటన పరిశీలించండి తాలిబన్ల గురించి మనందరికీ కూడా తెలుసు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం తాలిబాన్ ప్రభుత్వం అది ఇప్పటికీ కూడా అది ఒక మేజర్ ప్రభుత్వంగానే ఉంది కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద తాలిబాన్స్ ఇక్కడ మనం రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చుకున్నాం ఇక్కడ మనం ఎన్ని స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చామంటే టూ స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇది సున్ని చాందసవాద సంస్థ ఇట్ ఈస్ ఏ సున్ని ఫండమెంటలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ ఈస్ ఏ సున్ని ఫండమెంటలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ మనకి ముస్లిమ్స్లో ప్రధానంగా రెండు తెగలు ఉంటాయి రెండు భాగాలు ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి అది వేరే విషయంగానే ముఖ్యంగా రెండు ఉంటాయి వాటిలో మనకి షియాలు సున్నీలు మేజర్ పార్ట్ సున్నీలు ఉంటారు తర్వాత షియాలు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి వీళ్ళలో ఈ యొక్క సున్ని అనేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సున్నీలు అందరూ కూడా మసీద్కి వెళ్తారు మసీద్కి వెళ్ళి అలా అల్లాన్ని పూజించడం జరుగుతుంది షియాలు సాధారణంగా దర్గాలకు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సరే ఏది అయినప్పుడు కూడా ప్రధానమైన తెగలు భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రధానంగా రెండు తెగలు మనకు కనపడతా ఉంటాయి ఇంకా చిన్న 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 తెగలు ఉండొచ్చు కానీ ప్రధానమైన తెగలు రెండు తెగలు కనపడతా ఉంటాయి ఒకటి సున్ని అది మేజర్ పార్టీ సున్ని తర్వాత షియాలు అనే వాళ్ళు కనపడతారు సరే ఈ తాలిబాన్స్ ఒక ఫండమెంటలిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ సున్నికి సంబంధించినటువంటి ఒక చాందసవాద సంస్థ ఓకే దట్ ఈస్ ద రైట్ వన్ కరెక్ట్ తర్వాత ఇక్కడ మనకి రెండోది అంటే ఇట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ ఇక్కడ ఏమంటాం ఇట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ డ్యూరింగ్ ద ఆఫ్ఘాన్ సివిల్ వార్ ఇది ఆఫ్ఘాన్ సివిల్ అంత ఇది ఆఫ్ఘాన్ అంతర్యుద్ధ సమయంలో నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్లో ఏర్పడింది ఇది ఎప్పుడు ఏర్పడిందంటే ఈ తాలిబాన్ వ్యవస్థ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడిందంటే ఇట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ డ్యూరింగ్ ద ఆఫ్ఘాన్ సివిల్ వార్ అంతర్యుద్ధం సివిల్ ఇక్కడ మనకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అంతర్యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ కుట్రు చేస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క తాలిబాన్ అనేది ఒకటి ఏర్పడడం అనేది జరిగింది వీటిలో మనకి ఏమంటారంటే ఉచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో ఏది సరైనది ఏది సరైన ఏమిటి ఇక్కడ మనకి రెండో సరైనవి బోత్ వన్ అండ్ టూ రెండు కూడా సరైనటువంటివి సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ వన్ రెండు కూడా సి ఎందుకు మనం ఇప్పుడు తాలిబాన్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం తాలిబాన్ గురించి ఎందుకు చెప్పుకుంటాం అంటే యాక్చువల్గా ఈ పోలియో నిర్మూలన టీకాలు అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ యూఎన్ఓ యొక్క ఆధ్వర్యంలో దీన్ని వేయడం అనేది జరుగుతుంది ప్రజెంట్ రీసెంట్గా కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇటీవల కాలంలో ఐక్యరాజ్య సమితి ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో యొక్క యొక్క పోలియో చుక్కల్ని వేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటింటికి ప్రచారం చేస్తూ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అనేకమైనటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ తాలిబాన్లు ఈ పోలియో చుక్కలు వేయడానికి అంత విముఖ అంటే వాళ్ళు ప్రోత్సహించట్లేదు అని చెప్పేసి అని యూఎన్ఓ చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ ప్రచారాలు నిలిపేస్తున్నారు ఇక్కడ మనకి ఇంటింటికి వెళ్ళిపోయేసి పోలియో చుక్కల ప్రచారాన్ని నిలిపేస్తున్నారు యాక్చువల్గా లోకల్లో రీసెంట్గా ఎయిటీన్ పద్దెనిమిది వరకు పోలియో వ్యాధుల్ని వాళ్ళు గమనించడం జరిగింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ అదేవిధంగా పాకిస్తాన్లో కూడా అటువంటి పరిస్థితి అనేది కొంచెం కనపడితే పాకిస్తాన్లో కూడా పోలియో అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉంది మన భారతదేశం అనే దేశాల్లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దాన్ని ఎరాడికేట్ చేయడం అనేది తుడిచిపెట్టడం అనేది జరిగింది చాలా దేశాల్లో పోలియో వ్యాక్సిన్ వచ్చిన తర్వాత
ఫోర్ తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ వరకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో సోవియట్ యూనియన్కి వ్యతిరేకంగా పోరాడినటువంటి ముజాహిద్దీన్ యోధులు కూడా దాంట్లో ఉండడం అనేది జరిగింది సో ఎందుకు వార్తల్లో వస్తుంది అని చెప్పేసారంటే ఇటీవల కాలంలో పోలియో వ్యాక్సిన్ గురించి రికార్డింగ్ టు ద పోలియో వ్యాక్సిన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇటీవల వార్తల్లో చూసిన వ్యాయామం ఎక్సర్సైజ్ అంట ఐక్య గురించి నా క్రింది ప్రకటనలో పరిగణించండి అని చెప్పి వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక చిన్న నోటిఫికేషన్తో మీ ముందుకు రావడం అనేది జరిగిందండి ఎవరైతే గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయ్యి మెయిన్స్కి సిద్ధపడుతున్నారో సిద్ధ మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆల్రెడీ థర్డ్ బ్యాచ్ త్రీ బ్యాచెస్ దిగ్విజయంగా రన్ అవుతున్నాయి ఫోర్త్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఈరోజే ఫోర్త్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది తప్పనిసరిగా మీలో ఎవరైనా సరే ప్రిలిమ్స్ క్రాక్ చేసి మెయిన్స్ కనుకున్నట్లయితే ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ని చూజ్ చేసుకోండి తద్వారా మీరు తప్పనిసరిగా జాబ్ కోసం సంపాదించడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఏ విధమైన టైం టేబుల్ ఫాలో అవుతున్నామో ఇంట్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మార్నింగ్ సెవెన్ టు టూ వరకు కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయండి రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి టూ తర్వాత టూ టు త్రీ వన్ అవర్ బ్రేక్ ఉంటుంది త్రీ నుంచి స్టడీ అవర్స్ ఉంటాయి మరలా ఫైవ్ టు సిక్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది యూనిట్ వైజ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అలాగే యూనిట్ వైజ్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది అయిపోయిన తర్వాత నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు స్టడీ అవర్స్ ఉంటాయండి ఇటువంటి సిస్టమాటిక్ టైం టేబుల్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఫాలో అవ్వట్లేదేమో అనిపిస్తుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మన ఇన్స్టిట్యూట్ని మీరు చూజ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక మనకి సిలబస్ సిలబస్ విషయంగా వచ్చేటప్పటికీ మీరు చేయవలసిన ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఒక ఏపీఎస్టీని పక్కన పెట్టి మిగిలినటువంటి వాటిలో ఏపీఎస్టీ చదవండి దానికి కరెంట్ యాడ్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉండదు కానీ అదేవిధంగా మనకు పాలిటీ కానీ ఏపీ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీటికి తప్పనిసరిగా కరెంటు యాడ్ చేయడానికి కదా దట్ మీన్స్ కరెంట్ పాలిటీ కరెంట్ ఎకానమీ కరెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీటిని గత ఒక సంవత్సరం నుంచి జరుగుతున్న అంశాలన్నింటినీ కూడా క్రోడీకరించి చదివినట్లయితేనే మనం సక్సెస్ అవుతాము ఈ విషయాలన్నీ కూడా మన స్టాఫ్ మనకు ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా అద్భుతంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది చాలా సిస్టమేటిక్గా రన్ చేస్తున్నాము ఇన్స్టిట్యూట్ని చాలా సిస్టమేటిక్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర కాబట్టి మీరు ఈ ఫోర్త్ బ్యాచ్లో ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో తప్పనిసరిగా మన అరిశత్ ఇన్స్టిట్యూట్ని చూజ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఐక్య అనేటువంటి ఒక వ్యాయామం ఎక్సర్సైజ్ ఇది ఈ ఎక్సర్సైజ్ గురించి ఏంటి కన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఐక్య రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ మన వార్తల్లో చూస్తున్నాం వాటిలో మనకి ఐక్య అంటే ఏమిటి ఐక్య అంటే ఏమిటి దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఇక్కడ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ చదువుతాను ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం జరిగింది స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ టూ వాటిలో ఇది రెండు రోజుల జాతీయ సింపోజియం దీని లక్ష్యం విపత్తు సంసిద్ధతను మెరుగుపరచడం ఇక్కడ మనకి ఎక్సర్సైజ్ ఐక్య అనేది ఏంటంటే ఇది విపత్తు సంసిద్ధతను అంటే ఇక్కడ ఇది ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇది ఒక ట్రిల్ మాస్ ట్రిల్ ఏంటంటే రాబోయే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలా భారతదేశంలో ఎటువంటి నేషనల్ డిజాస్టర్ కనుక వచ్చినట్లయితే మనం ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి దానికి సంబంధించినటువంటి టోటల్ ఆర్మీ ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి నేవీ ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి దానికి సంబంధించి మనం ఏమేమి చేయాలి అనేటువంటి ఒక పేరు తొక్కుతా ఆ విషయంతో జాతీయ సింపోజియం నేషనల్ సింపోజియం నేషనల్ ఎక్సర్సైజ్ ఐక్య పేరుతో పద్దెనిమిదో తారీఖున మనకి సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది నిన్న సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిదిన చెన్నైలో దీన్ని ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది ఇది ఒక ఐక్య అనేది నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ మరియు ఆర్మీ సదరన్ కమాండ్ నిర్వహించేటువంటి రెండు రోజుల జాతీయ నే సింపోడియం సింపోజియం నేషనల్ సింపోజియం నేషనల్ ఎక్సర్సైజ్ రెండు రెండు విభాగాలు కలిసి దీన్ని చేస్తున్నాయి ఒకటి ఏంటంటే నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ఎన్డిఎంఏ ఎన్డిఎంఏ ప్లస్ ఆర్మీ సదరన్ కమాండ్ ఆర్మీ సదరన్ కమాండ్ ఈ రెండు సంస్థలు కూడా కలిపి ఈ యొక్క రెండు రోజుల సింపోజియం నేషనల్ సింపోజియాన్ని నేషనల్ ఎక్సర్సైజ్ని చేయడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమి లేదండి విపత్తు సంసిద్ధతను మెరుగుపరుచుకోవడం దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం అంటే రాబోయే ఏదైనా విపత్తు వస్తే మనం దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనేటువంటి అంశాన్ని దీన్ని ఎక్కడ చేస్తున్నారంటే చెన్నైలో ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది ఎప్పుడంటే సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్త్ సో ఇది రెండు రోజుల జాతీయ సింపోజియం
సింప్యోజన్ ఐక్యం సరే నెక్స్ట్ చూద్దాం విండ్ ఫాల్ టాక్స్ ట్యాక్స్ విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ ఇటీవల వార్తల్లో చూసిన విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ విండ్ ఫాల్ విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ గురించిన క్రింది స్టేట్మెంట్లను పరిగణించండి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ రీసెంట్లీ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఏమంటాం అంటే ఫస్ట్ ఇది కంపెనీలపై మాత్రమే విధించే అసాధారణమైనటువంటి పన్ను అని చెప్పేసి అంటాం ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో అవడ ఏం క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు ఒకసారి చూద్దాం మనం అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌ ఈస్ ఆర్ కరెక్ట్ ఎన్ని కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో ఎన్ని కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాడు ఒకటి ఏమంటా అంటే ఇట్ ఈస్ అనే ఎక్స్ట్రాడినరీ ట్యాక్స్ లివేడ్ ఓన్లీ ఆన్ కంపెనీస్ కంపెనీల మీద మాత్రమే విధించేటువంటి ఇది ఒక ట్యాక్స్ ఇది కంపెనీలపై మాత్రమే విధించే అసాధారణమైన పన్ను అని చెప్పేసి అన్నాడు నో ఇట్ ఈస్ అ రాంగ్ ఇట్ ఈస్ ద రాంగ్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దీనికి మనకి ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశీయంగా ఉత్పత్తి చేయబడిన ముడి చమురుపై విండ్ ఫాల్ పనులను రద్దు చేసింది ముడి చమురుపై విండ్ ఫాల్ విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ని రద్దు చేయడం జరిగింది విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ అనేది మార్కెట్ యొక్క హెచ్చు తగ్గులు నియంత్రణ మార్పులు వంటి ఊహించని పరిస్థితుల కారణంగా ఆకస్మికంగా గణనీయమైనటువంటి లాభాలు అనుభవించే కంపెనీలు లేదా వ్యక్తులపై విధించే అసాధారణ పన్ను ఇక్కడ మనం ఏమన్నా అంటే ఓన్లీ కంపెనీస్ అన్న కాదు కంపెనీలు కానీ వ్యక్తులపై కానీ విధించేటువంటి అసాధారణమైన పన్ను ఎందుకంటే ఆకస్మికంగా ఊహించినటువంటి ముఖ్యంగా సంక్షోభ సమయాల్లో అధిక లాభాలని కొంతమంది గై గెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళ మీద అధికంగా ఊహించిన విధంగా ట్యాక్స్ వేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ కాబట్టి ఇది ఓన్లీ కంపెనీల మీదనా ఓన్లీ కంపెనీ కాదు ఇది కంపెనీలపై మాత్రమే విధించే అసాధారణమైన పన్ను కాదు కంపెనీలతో పాటుగా వ్యక్తులపై కూడా విధించే అసాధారణమైన పన్ను సో స్టేట్మెంట్ నెంబర్ వన్ ఇస్ రాంగ్ నెక్స్ట్ ప్రపంచ మార్కెట్ హెచ్చుతుకుల యొక్క ఆర్థిక ప్రభావాన్ని నిర్వహించడానికి ఇది సహాయం చేయదు చేస్తుంది చేయదు అని చెప్పేసి అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏమంటా అంటే ఇట్ డస్ నాట్ హెల్ప్ టు మేనేజ్ ద ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఏ గ్లోబల్ మార్కెట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ మనం ఏమంటారు ఇక్కడ మనకి గ్లోబల్ మార్కెట్లో చేసినటువంటి ఫ్లెక్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఇది పట్టించుకోదు ఇట్ డస్ నాట్ హెల్ప్ టు మేనేజ్ ద ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఏ గ్లోబల్ మార్కెట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అని చెప్పేసి అంటుంది అంటే ఇట్ డస్ నాట్ హెవ్ హెల్ప్ అంటే కాదు హెల్ప్ చేస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇది ఏమవుతుందంటే ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ప్రపంచంలో వచ్చినటువంటి ఆర్థిక అసమానతలన్నింటినీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అది ఏంటంటే విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ మనకి పదం గుర్తుంచుకోండి విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ ఆకస్మికంగా సంక్షోభ సమయాల్లో కొనుక్కునేట్లకి విపరీతమైన లాభాలు వస్తే వాటి మీద విధించే పన్ను ఆ కంపెనీల మీద విధించే పన్ను ఆ యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఫార్మాసిటికల్స్ ఉంది ఈ కరోనా టైంలో ఏముందంటే అది విపరీతంగా పెరిగిపోయింది వాళ్ళకి ఆ మందులు కానీ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది అటువంటి టైంలో ఏం చేస్తాను గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తాను వాటి మీద కొంత ఎడిషనల్గా పన్నుని ఎడిషనల్ పన్ను వేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఆకస్మికంగా పన్ను విధించడం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఈ యొక్క ఫార్మాసిటికల్స్ ఈ మందులకు సంబంధించినటువంటి కంపెనీలు సాధన సంపాదించిన కోట్లు వేల కోట్లు ఇక ఏక ఎవరు సంపాదించాలి అలా సంపాదించడం జరుగుతుంది అలాగే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి ఈ ఉల్లిపాయల సంక్షోభం ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఉల్లిపాయలు విపరీతం ధర పెంచేస్తారు అటువంటి టైంలో ప్రభుత్వం కూడా ఏం చేస్తుంటే వాటి మీద కొంత ట్యాక్స్ వేయడం అనేది జరుగుతుంది వ్యక్తుల మీద కానీ కంపెనీల మీద కానీ ఆకస్మికంగా వారికి వచ్చినటువంటి లాభాల మీద ఆకస్మికంగా వేసే పనిని విండ్ ఫాల్ ట్యాక్స్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ డేటా అంతా కూడా గుర్తుంచుకోండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఇంకా మనకి ప్రతి బిట్టు కూడా నోట్స్ రూపంలో రాయండి వీటిని మనం చూసుకున్నట్లయితే వీటిల్లో ఏది కరెక్ట్ అంటే ఇక్కడ మనకి రెండు కూడా నైదర్ వన్ నార్ టూ రెండు కూడా కరెక్ట్ కాదు రెండు కూడా కరెక్ట్ కాదు ఒకటి కరెక్ట్ కాదు రెండు కూడా కరెక్ట్ కాదు అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డేలో ఏంటంటే సంతోష్ జో ధర్మచక్ర మంత్రులైన బుద్ధుని విగ్రహాన్ని ఏ దేశానికి బహుమతిగా ఇచ్చారు రీసెంట్ అంటే మొన్న మొన్న రీసెంట్గా ఏం చేసినారంటే సంతోష్ జూ ఎవరండి సంతోష్ జూ ధర్మచక్ర ముద్రలోని ధర్మచక్ర ముద్ర ఆయన కూర్చున్నారు గౌతమ్ ముద్ర కూర్చున్నారు ఆ ముద్ర వేసినటువంటి ముద్రని ఏమంటా ఉంటే ధర్మచక్ర ముద్ర అని చెప్పేసి అంట కాళ్ళు ఎలా ఉంటే ఆ చేతిలో ఆ ఫింగర్స్ టచ్ చేయడం కూడా ఒక స్టైల్లో ఉంటుంది ఒక విధానంలో ఉంటుంది అది దాన్ని ఏమంటా ఉంటే ధర్మచక్ర ముద్ర అంటాం
భారతదేశం తరఫున ఆ దేశంలో హైకమిషనర్ ఆయన ఇటీవల కాలంలో ధర్మాయతన ఆలయానికి ఒక ఆలయం ఉంది బుద్ధుని యొక్క ఆలయం ఆ ఆలయానికి ధర్మచక్ర ముద్రలో ఉన్నటువంటి బుద్ధుని యొక్క విగ్రహాన్ని బహుమతిగా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఓకే కాబట్టి ఆ దేశం పేరు ఏం పేరు అనేది ఇక్కడ మనకి ఆ దేశం యొక్క ఏ దేశానికి సంతోషు సంతోషం అంటే జస్ట్ లైక్ అంబాసిడర్ హైకమ్ అంబాసిడర్ అంటాం కొన్ని కొన్ని దేశాలకు ఏమంటాం అంటే మనం హైకమిషన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం అన్ని దేశాలకు అంబాసిడర్ అని చెప్పేసి అని అంటాం మనం కొన్ని దేశాలకు ఏమంటాం అంటే హైకమిషన్ అని చెప్పేసి అని పిలవడం కూడా జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈయన ఈయన ఏ దేశానికి ఇటీవల కాలంలో ఇక్కడ మనకి బుద్ధుని యొక్క విగ్రహాన్ని ధర్మ చక్ర ముద్రలో ఉన్నటువంటి బుద్ధుని యొక్క విగ్రహాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అని చెప్పేసి అని మనకు మనం ప్రశ్న అవడం జరిగింది మీకు తెలిసినటువంటి అంశాన్ని తప్పనిసరిగా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ప్రతిరోజు కూడా ప్రతిరోజు కూడా రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతుండే ఏ రోజు కూడా గ్యాప్ ఇవ్వము రెగ్యులర్గా మీరు కనుక ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ అన్నీ కూడా మీరు రాసుకున్నట్లయితే చాలా బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి మర్చిపోవద్దు ఫస్ట్ లైక్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మీకు ఎప్పుడుగా ఎక్కడ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్లో మీకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ డౌట్ వచ్చినప్పటికీ కూడా తప్పనిసరిగా మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాల్ చేయండి లేదా వీలైతే విజయవాడ లబ్బిపేటలో ఉన్నటువంటి మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మా ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం మన హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి అలానే